ed enjoy alla scoperta della pizza romana <ride> video eh, più o meno del filone di quello delle colazioni esatto questo giro molto più easy molto più semplice perché la pizza è buona o non è buona insomma no bah sì di solito è buona quasi di sempre solito è buona. cioè è difficile dai, dai, dai. belle cosine sì. buoni profumini mm. vediamo due posti dopo vediamo se c'è qualcosa di extra però di base eh, sono due mm, poi vediamo vediamo aspetta Ok, vediamo se troveremo un terzo camminando. Esatto. E insomma, intanto vi spieghiamo dove abbiamo preso il primo. Quindi, pizza romana a Trieste. Arriviamo. Ah. <ride> Primo posto di oggi, il crostino o al crostino, vabbè ve lo scrivo qua sotto, tra virgolette storico, cioè io l'ho sempre visto, dopo in realtà non ho idea di quant da quanti anni siano aperti, fanno solo pizza in teglia, quindi diciamo alla romana, l'impasto non è lo stesso, insomma non... usiamo pizze diverse comunque, però... Molto invitante, 6 euro, in realtà 5,80, ma gli ho lasciato 6 per due pezzi di pizza, uno con la salsiccia e le patate, profumo inebriante, e una col salamino, super classico salamino. Non vuoi prendere salamino? Ma certo che prendi salamino, te lo mangi pure, che buono. Fa ridere che è in un angolo lì abbandonato, abbandonato. per il momento, sì. Sì, allora, eh, beh, trova il posto in cui mangiare, fai le riprese, sappiate che se la mozzarella non sembra super mega filante è perché abbiamo camminato un attimo per trovare, e quindi si raffreddano, però esatto. è la maledizione di fare i video, insomma. Esatto, si raffredda tutto. La vediamo sotto? Eh, Mamma eh. mia! Sembra top, cioè. Super cottura questa. Sì, non è bruciata che è molto no. molto ottima. Cioè. E non è cruda, cioè proprio la vedi bella croccante sotto. Vero. Vediamo se scrocchia, non lo so, eh. Ma è tanto umida. Eh, però, l'ho sentito. Crocchia. L'ho mm. sentito, l'ho sentito. Buona. In genere, da una pizza in teglia stile romano, cosa cerchi? Oltre che sia buona, che sia croccante. Ti fermo un attimo. Eh no, non è per te. <ride> guarda, guarda come ci sta aspettando. Dai, guardalo, guardalo, sempre più vicino. Vabbè, dopo questa avventura con i gabbiani. Dopo aver salvato la pizza dai gabbiani. <ride> ne hai uno anche dietro di te, ci stanno circondando, che paura. Non chiamare i tuoi amici. Dicevo che questa qui è croccante. Sì. Quindi, per me, è una super vittoria. Sì. Patate buone, però la salsiccia secondo me ha proprio un bel sapore. Cioè, non so che salsiccia usano, magari va male domani, no, sto scherzando, però è proprio buona, mi piace parecchio. Okay. Passiamo a quella con il salamino. Questa qui invece non è croccante, sarà per il tipo di, di condimento, non lo so, però la sento subito sotto che non è croccante. Quindi croccantezza dipende. Mm. Al crostino abbiamo appena scoperto che dipende. Allora... Come avete sentito non fa croc, però un salamino buonissimo. Sì? Mm -hmm. Beh, però è più pienotto, e più umido forse, non saprei. Perché comunque la pizza era una, dopo l'hanno tagliata. Cioè, il fatto che non sia croccante è un po' un malus, perché proprio ti manca rispetto all'altra. Però si fa abbastanza perdonare per il gusto del salamino. Peccato questa mancata croccantezza su questa. Mm. Almeno secondo me è peccato. Che buona, proprio buona Ed è la nostra prima volta qua, no? È la nostra prima volta, sì, infatti eravamo un po' tipo mm, chissà Mi fa davvero strano che siano diverse Perché appunto mh, quello che ci è arrivato davanti è proprio un la intero rettangolo intera. sì, Che poi hanno tagliato eh, e mh, farcito in vari modi, no? Quindi boh, mh, sarà proprio gli ingredienti, si vede mm -hmm. Allora Ok, senza croccantezza perde proprio il senso questa pizza e um, non saprei in realtà cosa altro dire in confronto ad altre pizze è davvero piacevole mm, rispetto magari anche alla pizza tonda normale da ristorante ma a parte che noi siamo abituati non tanto alla pizza in teglia ma delle focacce proprio è vero, questa qui è proprio alte. pizza sì. e anche quella del salamino se la fai vedere sotto sì è cotta, semplicemente si è inumidita, sì, però è cotta esatto. perfettamente, sì, quindi sì, sì, sì. è probabile anche che sia magari un, stato un errore nostro al camminare in giro, sai, si è un po' inumidita. Sì, un po'... Può essere, può essere. Però strano. E eh, niente, cos'altro posso dire? Niente, ce la mangiamo sì. al crostino, diciamo, eh, approved. Approved. Eh, era comunque molto buona, cioè hanno un sacco di gusti diversi, anche preordinabile mi pare, cioè gli dici la voglio fatta così e te la fanno. Ah sì, questo non lo sapevo. Eh, ho visto listino a prezzi, insomma, se tu gli chiedi voglio una teglia intera con melanzane e salsiccia te la fanno perfetto per i compleanni quindi per, sì ho da mangiare a casa da soli piangendo <ride> <ride> la mangiamo andiamo sì. al nostro secondo sì. e facciamo un confrontino un confrontino ciao Eccoci! Ah, allora siamo da trancio pizza in teglia in viale pure questo due pezzi 
di una bellissima pizza con il pesto e con il salamino quindi facciamo anche il confronto salamino 7,50 con la coca allora eh, questo qui è il trancio un trancio viene considerato per una persona due gusti quindi 4,50 a persona diciamo che è quello base potete anche prendere solo un pezzo mm -hmm. da quello che ho capito quello con il salamino ce la facciamo? attenzione facciamo così operazione chirurgica <ride> La struttura è molto bella, devo dire. Eh? Sì? Ti piace? Cioè, mi piace. Mi piace anche sotto. Super cotto, bello croccante. Sopra c'è una base di pomodoro, però è molto molto scarna è da, da quel lato là. Cioè, sembra più un focaccione in questa maniera qua. Però assaggiamo e valutiamo. Il salamino è buono. Il problema è che sopra ce n'è veramente poco. Cioè, sono andato già a tirar via tutto e così diventa un po' una focaccia. Buona, ma una focaccia. Mm? <ride> di gusti dentro ce ne sono tanti hanno ah, anche quella tagliata a metà con la facciatura dentro che secondo me magari poteva essere anche parecchio interessante ma ci siamo voluti attenere diciamo alla pizza normale mm -hmm. e poi c'è quella col pesto che è molto bella da vedere l'unica cosa ovviamente loro quando la fanno cotta e dopo mettono il pesto sopra sì. dopo questa qui la vanno a riscaldare con il pesto non so se è una cosa che funziona molto bene perché riscaldare il pesto di solito è una cosa che non si fa profumato e profumato vediamo un po' di cosa c'è anche questa qua ve la faccio vedere sotto Cotta pure questa, molto bene. È un plus, ok. Mm -hmm. Molto salato, bella botta di sale, eh. Forse ne hai preso una salata però, eh. No, il pesto è molto salato. Ah, ok. Forse anche perché viene cotto, dopo, mm. secondo me. Eh. Può essere perché di solito cuocere rilascia un po' quell'effetto salino mm -hmm. in, un po', in un po' tutte le pietanze. Questa mi piace un po' meno, cioè molto profumata, mm -hmm. però preferisco questa al salame. Diciamo che trancio... Li ho preferiti, due tranche, no, eh, scusa, non trancio, da crostino, scusa. <ride> e dopo qua. Ti stavo dicendo what? What? No, sì. crostino. Ok, ok. Comunque buona, eh? Sì. Comunque buona, però se, dato che sono comunque vicini, parliamo, non so quanto sarà, 500 metri, sì. piuttosto vado là, ecco. Mm -hmm. Ma tocca a te. Tocca a me. Non vedevo l'ora in realtà. Fa me? Sì, molta, molta. Allora, inizio anch'io dal salamino. Il, il problema è che già vederlo rispetto, ok, rispetto a quello che abbiamo già mangiato è un po' scarno. Proviamo, proviamo. È un prodotto completamente diverso, però è bello perché comunque rimane abbastanza croccante. Eh, L'unica cosa che ho da dire è che proprio il gusto somiglia più a una focaccia che a una pizza. È l'unica cosa, però in realtà non è male, cioè la mangio volentieri, è davvero buona. Sono anche i super fan delle focacce. Sì, esatto, quindi, <ride> cioè, mm, assaggio anche questo. Da ricordare che lei è fan del super salato, quindi qua ah, non si lamenterà affatto probabilmente. No. Mm, buono infatti mm. però senti che c'è una botta di mm -hmm. cioè diciamo che una pizza con le acciughe più o meno sì è vero è vero <ride> siamo lì eh se vai dall'altra parte che non mi ricordo mai come si chiama crostino crostino eh, lì trovi è una pizza lì trovi la pizza sì per anche vederla dici più sì. è pizza però sì, sì, sì. può essere anche per come siamo abituati noi eh. mm. tu, no, non lo so mm, può essere cioè... però non è un prodotto negativo vero no cioè è proprio questo da dire no non è negativo è diverso da un bellissimo posticino che avete già visto in un video, cioè quello delle colazioni, che io vi consiglio, dato che se lo siete, ve lo siete visti in quattro, tipo, d'accordo? <ride> Niente, la giornata delle pizze volge al termine, hai agito bene, cacciatore. Se ne conoscete altri, consigliateci perché noi non ne abbiamo idea, cioè anche Crostino l'abbiamo scoperto tipo la settimana scorsa. Esatto. Uh, quindi, insomma, se conoscete qualcosa, ce lo scrivete nei commenti, noi saremo tanto, tanto felici di andarle a provare tutte quante e ci facciamo anche un altro video Stomp. Oh. Uh, guarda che roba la consistenza il biscotto americano croccante fuori morbido dentro perché così è il cookie che tanti dicono faccio il cookie e alla fine è un biscotto friabile eh no non funziona così bene ragazzi con il biscottone ci salutiamo da enjoy è tutto noi ci vediamo nel prossimo, prossimo video, video che non sappiamo quale sarà, sarà. <ride> ciao